हेलो गाइज नमस्कार आप सभी लोगों को हमारे हेल्थ एंड एजुकेशन चैनल पर स्वागत है आप सभी लोगों को यह नॉलेज अच्छा लगे तो फ्रेंड्स इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें वे लाइक एन को दबा दें जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके रसटॉक्स टीप हैज ट्राइंगुलर रेडनेस क्रैक्ट रसटॉक टू हंड्रेड सिंगल डोज नेक्स्ट मेडिसिन है वेटम वेडी रेड स्टिक इन द मिडिल वेटम वेडी टू हंड्रेड सिंगल एंड नेक्स्ट मेडिसिन है थूजो ऑक्सीडेंटेलिस इसका जो सिम्टम है आसिस्ट अंडर द टंगू रेनुला वाइट पेनफुल ब्लिस्टर क्लोज टू द रूट ऑफ टंगू बाइटिंग ऑफ द टंगू थूजा ऑक्सीडेंटेलिस टू हंड्रेड सिंगल डोज नेक्स्ट मेडिसिन है इसका सिम्टम है टेरीविंथियाना टंगू ड्राई रेड शोर एंड शाइनिंग बर्निंग एट द टिप विद प्रोमिनेंट पेपिलियाई टेरीविंथियाना टू हंड्रेड सिंगल डोज नेक्स्ट मेडिसिन है इसका सिम्टम भी है काली मोरेटिकम सिम्टम द टंग इज कोटेड वाइट और देयर इज अ ग्रे कोटिंग एट द बेस ऑफ टंग काली म्यूर टू हंड्रेड सिंगल डोज नेक्स्ट मेडिसिन है टेरेक्सिकम सिम्टम्स रेड सेंसिटिव स्पॉट ऑन द टंगू टेरेक्सिकम टू हंड्रेड सिंगल डोज नेक्स्ट मेडिसिन है सैनिकुला सिम्टम है रिंग वॉम ऑन द टंग सैनिकुला टू हंड्रेड सिंगल डोज नेक्स्ट मेडिसिन है रेनकुलस बलबोसा पीलिंग ऑफ द सिम स्किन ऑफ द टंगू रेनकुलस बलबोसा टू हंड्रेड वन वंस इन टेन डे फॉर अबाउट वन मंथ नेक्स्ट मेडिसिन है काली मोरेटिकम द टंग इज कोटेड वाइट आर देयर इज अ ग्रे कोटेड एट द बेस ऑफ द टंगू काली मोर टू हंड्रेड सिंगल डोज फ्रेंड्स नेक्स्ट मेडिसिन है ब्राइनिया अल्बा सिम्टम है टंगू ड्राई ब्राइनिया अल्बा टू हंड्रेड सिंगल डोज नेक्स्ट मेडिसिन है बोरेक्स सिम्टम है एफ्थी वाइट फंगस लाइक ग्रोथ इन द माउथ एंड टंग ल्यूकोप्लेकिया बोरेक्स टू हंड्रेड सिंगल डोज नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम सिम्टम है अल्सर ऑन द टंगू लाइकोपोडियम टू हंड्रेड सिंगल डोज फ्रेंड्स नेक्स्ट मेडिसिन है हाइडस्टिस इसका सिम्टम है डर्टी एलो एंड मॉइस हाइडस्टिस टू हंड्रेड सिंगल डोज नेक्स्ट मेडिसिन है फ्रेंड्स कोल्चिकम आटोमनेल सिम्टम है सेंसिटिविटी ऑफ टंगू इज लॉस कोल्चिकम आटोमनेल टू हंड्रेड सिंगल डोज नेक्स्ट मेडिसिन है पैरालिसिस ऑफ टंगू विथ इनडिस्टिंग स्पीच कॉस्टिकम टू हंड्रेड सिंगल डोज नेक्स्ट आर्सैनिक अल्बम सिम्टम है टंगू ब्लैकिस और ब्लूइस और क्रैक्ड आर्सैनिक अल्बम टू हंड्रेड सिंगल डोज नेक्स्ट एपिस मेलिफिका स्वेलिंग ऑफ टंगू विथ इन्फ्लामेशन एपिस मेलिफिका टू हंड्रेड सिंगल डोज अर्जेंटम नाइट्रिकम नेक्स्ट मेडिसिन है फ्रेंड्स इसका सिम्टम है टिप पेनफुल ब्लीडिंग फ्रॉम पेपिलियाई ऑफ द टंगू अर्जेंटम नाइट्रिकम टू हंड्रेड सिंगल डोज दोस्तों हम लोग आज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे कैसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल किसी पेशेंट का सबसे पहले केस टेकिंग किया जाता है केस टेकिंग में जो मेन सिम्टम होता है वो माइंड का सिम्टम होता है पेशेंट को ये देखा जाता है कि माइंड में इसके चल के आ रहा है अगर इसका माइंड डिस्टर्ब है या कोई प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से इसका वाइटल जो फोर्स होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है इसकी वजह से पेशेंट बीमार हो जाता है तो पेशेंट को ठीक करने के लिए इसके माइंड को ठीक किया जाता है ना कि उस डिज़ीज़ को जैसे एलोपैथी ट्रीटमेंट में कि फोड़े हो गए फुंसी हो गए या फिर कहीं पर एग्जिमा हो गया तो पर्टिकुलर एरिया के पर्टिकुलर मेडिसिन दी जाती है बट ऐसा होम्योपैथी में नहीं है होम्योपैथी में एज अ होल पेशेंट के पूरे सिम्टम को देखा जाता है और फिर उसके आधार पर इसको टोटलिटी ऑफ सिम्टम बोलते हैं उस आधार पर उसको मेडिसिन दी जाती है जैसे हम आप लोग को सत्रह मेडिसिन के सिम्टम्स टंग पे आते हैं जब कोई व्यक्ति बीमार होता है कोई अंदर की बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके सिम्टम टंग पे दिखाई देते हैं जिससे डॉक्टर को कंफर्म हो जाता है कि ये प्रॉब्लम है तो पेशेंट भी उस टंग को देखकर अपने आसपास जो भी होम्योपैथी डॉक्टर हो उससे कंसल्ट कर सकता है 
और उसके आधार पर वो मेडिसिन ले सकता है ये जो टंग पे सिम्टम दिखाए गए हैं ये आप लोगों को बहुत हेल्पफुल करेगा क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि अगर ब्लैक टंग है तो कौन सी बीमारी है तो अगर आप कोई ब्लैक टंग है या फिर ग्रीन है यानी किसी भी तरह की कोई टंग है तो उसे आप समझ जाइए कि अब आप होशियार हो जाइए और डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए अब कुछ होम्योपैथी जैसे उसमें सत्रह मेडिसिन है सत्रह मेडिसिन के बारे में तो हम डिस्कस कर नहीं सकते क्योंकि एक मेडिसिन कम से कम एक घंटे लगेंगे डिस्कस करने में तो इसलिए हम कुछ शॉर्ट में कुछ मेडिसिन के सिम्टम आपको बता रहे हैं जैसे आर्सेनिक अल्बम है आर्सेनिक अल्बम में मेन जो फीचर्स है रेस्टलेसनेस को बेचैनी होती है वो कभी भी एक जगह बैठता है कभी दूसरी जगह बैठता है कभी चेयर पे बैठता है कभी चेयर से उठ कर टहलने लगता है और ये जो इसके और दूसरे सिम्टम होते हैं इसको फूड पॉइजनिंग होती है तो उसमें भी मेडिसिन काम करती है सेकेंड मेडिसिन है आपकी कोलचिकम कोलचिकम ऑटोमनेल्स उसके सिम्टम टंग पे आपको दिखाया गया है बट कुछ सिम्टम और बता दे रहे हैं जैसे वोमिटिंग होती है या फिर पेट में गैस ज़्यादा हो जाती है तो भी आप कोलचिकम ले सकते हैं कोलचिकम का जो पेशेंट होता है अगर खाना बना हुआ है या खाने के आसपास है उसके स्मेल आती है तो उसे वोमिटिंग होती है या फिर नोज़िया होती है तो आप कोलचिकम की ओर जा सकते हैं और जैसे गांव में भैंस है या फिर जो भी बुफेलों हैं अगर ज़्यादा घास खा लेती हैं तो उनका पेट फूल जाता है तन जाता है उसमें भी आप कोलचिकम 200 सौ पोटेंसी में दे सकते हैं इससे बहुत आराम मिलेगा नेक्स्ट मेडिसिन है रस्टॉक्स रस्टॉक्स मेडिसिन जैसे आप जॉइंट्स पेन होता है गठिए की बीमारी है तो गठिए की बीमारी में पेशेंट को बैठने पर आराम मिलता है बट जब वो बैठने पर आराम मिलता बट वो चलने लगता है तो प्रॉब्लम उसकी बढ़ती जाती है और इस और इसी तरह ब्राइनिया अल्बा है तो ब्राइनिया अल्बा में रस्टॉक्स रस्टॉक्स में रेस्टलेसनेस है इसमें जॉइंट्स पेन में इस मेडिसिन को विशेष रूप से दिया जाता है इस मेडिसिन में बैठे रहने पे दर में तो दिक्कत होती है लेकिन जो पेशेंट चलने लगता है मोमेंट करने लगता है तो उसको आराम मिलता है तो आप आर्शेनिक सॉरी आप रस्टॉक्स दे सकते हैं इसी के अपोजिट ब्राइनिया अल्बा है इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन सूख जाती है ड्राई खांसी आती है और ड्राई खांसते खांसते उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं और कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है एक दो तीन दिन बाद पोटी करने जाता है और इसका मेन फीचर ये है कि जैसे रस्टॉक्स मैंने बताया कि बैठने पर उसको प्रॉब्लम होती है बट वो जब चलने लगता है तो उसको आराम मिल जाता है इसका अपोजिट है जब ब्राइनिया अल्बा पेशेंट बैठेगा तो उसको पेन होगा बैठेगा तो उसको आराम होगा और जब वो चलने लगेगा तो उसको मोमेंट से प्रॉब्लम होगी अग्रवेशन होगा इस तरह कास्टिका मेडिसिन है कास्टिका में छोटा बच्चा है सो रहा है फर्स्ट स्लीपिंग में ही वो पेशाब कर देता है और कास्टिका में पैरालिस किसी भी पार्ट में पैरालिसिस हो जाती है तो भी इस मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं बट सारी मेडिसिन यूज़ करने से पहले किसी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें क्योंकि आप सब कुछ नहीं जानते हैं फिर उसके बाद इसमें पोटेंसी का विशेष ध्यान रखा जाता है किस पोटेंसी में दे, देना है जैसे एलोपैथिक डॉक्टर्स 200 सौ एम जी सौ एम जी पचास एम जी पाँच सौ एम जी इसी तरह इसमें पोटेंसी होती है थर्टी पोटेंसी दो पोटेंसी वन एम टेन एम और फिर पैथोलॉजी भी देखी जाती है अगर पैथोलॉजी बहुत डिस्टर्ब है तो लो पोटेंसी दिया जाएगा अगर पैथोलॉजी ठीक है पेशेंट का दिमाग बहुत तेज है तो उसे हाई पोटेंसी मेडिसिन दी जाएगी और भी बहुत सारे सिम्टम होते हैं बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करके इसी को हम लोग टोटलिटी बोलते हैं टोटलिटी के बेस पर हमें बताइए मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है ना कि जो माना है सो आप जैसे बाहर देखते हैं झोला छापे हैं वो उठा के दे देते हैं ऐसा नहीं इसको आप लोगों के और आगे वीडियो मैं हम पार्ट वाइज वन टू थ्री करके सेवेंटी मेडिसिन एक एक करके विस्तार से बात करेंगे कैसे उसको जैसे आर्सैनिक हो गई उसमें तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं फिर उसको लाइकोपोडियम हो गया और फिर इसके बाद में कॉलचिकम हो गया है ना तो एक एक करके फिर कैसे उसके सिम्टम होते हैं कैसे यूज़ करना कैसे हम पहचाने हाँ दिक्कत हो रही फिर आप कहीं डॉक्टर नहीं तो अपने से भी छोटी मोटी दवा ले सकते हैं 
और और विस्तार से हम डिटेल डिस्कस करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल को प्रेस कर दें जिससे आपको अगली वीडियो मिलती रहे थैंक यू